السلام علیکم اسٹوڈنٹس پریویس ویڈیو ہم نے اینڈ کی تھی اس لائٹ کے اوپر کہ ہم نے ایک اوور ویو لیا تھا اوور آل میں سے ہم نے ڈسکس کی تھی کہ ڈیریویٹو کو ہم نے کس طرح سے یوٹیلائز کیا تھا اور پریویس ویڈیو کے اسٹارٹنگ میں سب سے پہلے ہم نے اسی کو اس ایک کویشچنس کو ہم نے اسٹارٹ کیا تھا اور کویشچن کو ہم اس طرح ہم سالو کریں گے تو فسٹ پارٹ تھا کویشچن کا ہمارے پاس کہ اسکیچ دا گراف آف اے فنکشن بائی ٹیکنگ پوائنٹس -2 -1.5 -1 0 اینڈ سو آن کہ پوائنٹ فائیو کے گیپ سے مائنس ٹو سے لے کے فور تک ہم نے پوائنٹس کنسیڈر کرنے تھے اور ان پوائنٹس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے ہم نے اس پرٹیکولر فنکشن کا گراف ڈرا کرنا تھا تو سیم وہی میتھڈ تھا ہمارے پاس ایکس لیا میں ہم نے اور وائی ایکسز لیا ایکس اور وائی ٹیبل ڈرا کیا تو ایکس کے کراسپونڈنس جو ہم نے ایکس کی ویلیوز کو اس فنکشن کے اندر پٹ کیا تو ہمیں وہاں تو ایف اوف ایکس یعنی کہ وائی کی ویلیوز ہم سب کو ملی تو ہم نے ایکس اور وائی کا ایک اپنا ایک ٹیبل بنا لیا جب ہمارے پاس ایکس اور وائی کا ٹیبل ہمارے پاس فارم ہو جائے گا تو یہ بیسیکلی کیا ہے کہ یہ سارے آرڈر پیئرز ہیں مائنس ٹو مائنس نائنٹین از آ آرڈر پیئر مائنس ون پوائنٹ فائیو اینڈ مائنس نائن پوائنٹ ون ٹو فائیو از سیکنڈ آرڈر پیئر اور یہ ہمارے پاس اون ہمارے پاس یہ آلموسٹ ملٹیپل آرڈر پیئرس بن گئے ان آرڈر پیئرس کو ہم نے ایکس وائی پلین کے اوپر پلاٹ کر کے اس کے بعد ان کو ہم نے کمبائن کر کے ایک گراف ڈرا کرنا ہے جو کہ ایف ایف ایکس ایکول ایکس کیوب مائنس تھری ایکس کے پلس ون کا ہوگا سو یہ ہمارے پاس گراف ہے کچھ اس طرح سے بنا کہ ہم نے یہ دیکھیں یہ پوائنٹ ہے فسٹ پوائنٹ ہے سیکنڈ پوائنٹ ہیر از اے تھرڈ پوائنٹ اینڈ ہیر از اے فورتھ پوائنٹ اس طرح سے ہم نے سارے پوائنٹس ہم نے پہلے مارک کیے جو ہمارے ٹیبل میں ہم لوگوں نے پیچھے پریویس سلائڈ میں ہم نے ٹیبل بنایا تھا اس ٹیبل کے جتنے آرڈر پیئر وہ سارے ہم نے پہلے یہاں پہ پلاٹ کیے اور اس کے بعد ان کو بائی یوزنگ ہم نے اس کو اسکیچ کر دیا ہم نے ان سب پوائنٹ کو ملا دیا تو ہمارے پاس کمپلیٹ یہ ایک کرو کی شکل میں ہمارے پاس ایک گراف فارم ہو جائے گا کیوبک فنکشن کا جب یہ گراف ہمارے پاس فارم ہو جائے گا تو اس گراف کو آگے بعد میں ہم نے یوٹیلائز کرنا ہے فردر تو اس میں آپ کو ڈفرنٹ چیزیں ہائی لائٹ کی بھی نظر آ رہی ہوں گی ٹینجن لائن نظر آ رہا ہے کنکیو اپ کنکیو ڈاؤن اسٹیشنری پوائنٹ انفلیکشن پوائنٹ اکویجن آف سیکنڈ لائن اکویجن آف ٹینجن لائن ان کے ساتھ اور انکریزنگ کہاں پہ ہے ڈکریزنگ کہاں پہ ہے اور اگین انکریزنگ ہے اور اس کی ڈومین کیا اور اس کی رینج کیا ہے یہ ساری چیزیں ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ سیکھیں گے آگے فردر کہ کس طرح سے ہم نے ایویلویٹ کی تو پارٹ ون سے ریلیٹڈ جسٹ یہ تھا کہ ہم نے گراف کیسے اسکیچ کیا تو جسٹ آپ نے پوائنٹس لیے اور ان پوائنٹس کو آپ نے کمبائن کر دیا تو ہمارے پاس یہ ایک اس کا گراف فارم ہو جائے گا یہ آرڈر پیئرس کو ہم نے بیسیکلی اسکیچ کیا ان کو ہم نے کریٹ کیا تو ہمارے پاس گراف فارم ہو گیا کہ آربیٹری طور پر لیٹ سے یہ میرے پاس یہ فسٹ پوائنٹ ہے یہ ایکس زیرو ہے زیرو پہ یہ والا پوائنٹ جو میں نے ون کنسیڈر کیا تو زیرو پہ ون ایک آرڈر پیئر تھا یہ مارک کر دیا اسی طرح ہمارے پاس لیٹ سے یہ مائنس ون لیتے ہیں ایکس کا مائنس ون تو مائنس ون کے اوپر یہاں پہ لے کے مائنس تھری پوائنٹ تھا وائی کا تو مائنس ون پہ وائی کو تھری تو یہ ایک پوائنٹ لوکیٹ کر دیا اسی طرح سارے آرڈر پیئرس کو ہم نے اسکیچ کیا تو یہ میرے پاس گراف فارم ہو گیا ٹھیک ہے پارٹ بی تھا اس کوشچن کا کہ ہمیں ڈسکس کرنا تھا کہ ورٹیکل لائن ٹیسٹ کے تھرو آپ یہ بتائیں کہ جو ہمارے پاس جو یہ ہمارا فنکشن ہے یہ ہمارے پاس یہ کسی گراف کا فنکشن ہے یہ فنکشن کسی گراف کا ہے یا نہیں ہے تو گراف آف فنکشن دیکھنا تھا ہم نے تو ورٹیکل لائن ٹیسٹ کے کیا ہوتا ہے کہ ورٹیکل کوئی بھی اگر آپ ڈرا کریں لائن تو گراف کو جسٹ ون ٹائم انڈسٹ کرے تو اس گراف کو اگر آپ دیکھیں تو اس گراف میں اگر آپ کسی بھی جگہ پہ کوئی بھی ورٹیکل لائن آپ ڈرا کریں تو ہر ورٹیکل لائن گراف کو جسٹ ون ٹائم ہی انٹرسیکٹ کرے گی کیونکہ ایچ اور ایوری ہوریزونٹل لائن انٹرسیکٹ دا گراف اونلی ونس سو دیر فور اٹس اے گراف آف اے فنکشن تو یہ اسٹیٹمنٹ کے فارم میں ہم نے لکھ دیا کہ اف وی ڈرا اینی ورٹیکل لائن پیرالل ٹو وائی ایکسس دین دیر از نو اینی ورٹیکل لائن وچ انٹرسیکٹ دا گراف مور دین ون ٹائم سو اٹس اے گراف آف اے فنکشن تو یہ ورٹیکل لائن ٹیسٹ ہمارا یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا نیکسٹ پارٹ تھا ہوریزونٹل لائن ٹیسٹ کے تھرو آپ یہ بتائیں کہ فنکشن کی ٹائپ کیا ہے وہ آن ٹو ہے یا ون ٹو ون ہے تو آن ٹو کے لیے آپ کیا کرتے ہیں کہ سمپل کنڈیشن تھی کہ گراف کے اوپر اگر آپ وائی ایکسس کے پرپینڈیکولر اگر آپ ہوریزونٹل لائنس ڈرا کریں تو پورے کے پورے وائی ایکسس کے اوپر اگر آپ ہوریزونٹل لائن ڈرا کریں تو ہر ہوریزونٹل لائن کا گراف کے ساتھ انٹرسیکٹ کرنا مسٹ ہوتا ہے ڈزنٹ میٹر ون ٹائم کرے ٹو ٹائم کرے لیکن جسٹ انٹرسیکٹ ضرور کرے تو ہم اگر گراف کو دیکھیں تو اس اس گراف میں کیا تھا ہمارے پاس کہ اس گراف میں آپ کسی بھی جگہ پہ کوئی بھی ہوریزون
कि आप पूरे के पूरे वाई एक्स का लॉन्ग अपवर्ड भी जा रहे हैं और डाउनवर्ड भी जा रहे हैं इस ग्राफ की वजह से तो इस इस वजह से किसी भी जगह पे कोई भी आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसी नहीं मिलेगी जो ग्राफ को इंटरसेक्ट नहीं कर रही होगी तो हमें हर जगह पे कोई ना कोई यानी कि लाइन हर जो है मिलेगी ऐसी जो ग्राफ को इंटरसेक्ट कर रही होगी तो ये हमारे पास इस वक्त ऑन टू ग्राफ कहलाएगा और वन टू वन के लिए क्या होता है कि आप कोई भी लाइन ड्रा करें और वह ग्राफ जो लाइन जो जो लाइन्स ग्राफ के साथ इंटरसेक्ट कर रही हैं वो इंटरसेक्शन यूनिक होना चाहिए तो इसमें हमारा फोकस होता है उन लाइंस के ऊपर जो इंटरसेक्ट कर रही हैं ठीक है ऑन टू के लिए हमें ये ढूंढना होता है कोई ऐसी लाइन तो नहीं मिल रही जो ग्राफ को इंटरसेक्ट नहीं कर रही अगर कोई एक लाइन भी ऐसी मिल रही है जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो ग्राफ को इंटरसेक्ट ना कर रही तो ग्राफ ऑन टू नहीं रहता वन टू वन के लिए क्या करते हैं हम कि हम ये देखते हैं कि हर लाइन जो जो ग्राफ के साथ इंटरसेक्ट कर रही है आया कि वो इंटरसेक्शन यूनिक है या नहीं है अगर वो इंटरसेक्शन यूनिक होगा हर लाइन का तो फिर वो वन टू वन होता है अगर कोई एक लाइन भी ऐसी मिल जाए जहाँ पे इंटरसेक्शन जो यूनिक ना हो तो वो हमारे पास ग्राफ जो है वो ऑन टू वन टू वन नहीं रहेगा तो फॉर एग्जांपल कि अगर मैं यहाँ पे मैं ब्लू लाइन ड्रा कर रहा हूँ लेट से ये लाइन अगर आप देखें तो ये लाइन जो है ये ग्राफ को थ्री टाइम इंटरसेक्ट कर रही है एक ये फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा होगा उसके बाद सेकंड यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है और थर्ड यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है तो ये जो लाइन है ये ग्राफ को थ्री टाइम इंटरसेक्ट कर रही है तो इट मीन थ्री की ये हमारे पास ग्राफ वन टू वन नहीं रहेगा लेट से ये येलो लाइन देख लें तो ये भी ग्राफ को एक्चुअली एक ये पॉइंट है यहाँ पर इंटरसेट कर रही है उसके अलावा इस जगह पर इंटरसेट कर रही है इसके अलावा थर्ड पॉइंट यानी कि हमें एक कोई एक लाइन भी ऐसी मिले जो ग्राफ को मोर देन वन टाइम इंटरसेट कर रही हो होरिजेंटल लाइन तो वो ग्राफ हमारे पास वन टू वन नहीं रहेगा तो इस वजह से इससे इस हमें क्लियरली पता चलेगा कि ये ग्राफ हमारे पास वन टू वन नहीं है ओके स्टूडेंट्स तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं तो नेक्स्ट है हमारे पास इसमें कि हम देखेंगे कि हमारे पास वन टू वन हो गया ऑन टू हो गया और उसके बाद आ रही इक्वेजन ऑफ अ सेकेंड लाइन तो इक्वेजन ऑफ अ सेकेंड लाइन के लिए क्या करेंगे हमारे पास के लिए हमेशा हमें दो पॉइंट रिक्वायर होते हैं तो हमें इसमें एक एक्स वन पॉइंट गिवन है एक एक्स टू पॉइंट गिवन है जब दो पॉइंट्स आपने लिए हैं तो इन दो पॉइंट का यूटिलाइज करते हुए आपने एक्स वन की क्रॉस पॉइंट एक्स ऑफ एक्स वन की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी विच इज इक्वल टू माइनस वन आई और एक्स टू जो पॉइंट था थ्री क्योंकि दोनों क्वेश्चन में गिवन थे एक्स वन और एक्स थ्री इन दो पॉइंट के ऊपर सीकल लाइन फाइंड करनी थी तो एक्स टू थ्री के लिए भी हमने एफ ऑफ एक्स टू फाइंड आउट करना था तो वन पुट करने से माइनस वन मिल गया थ्री पुट करने से हमें वन मिल गया तो ये दो पॉइंट्स आ गए तो अब हमें एक वही सीकल लाइन फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चाहिए यहाँ पे स्लोप ऑफ सीकल लाइन तो स्लोप ऑफ सीकल लाइन का फार्मूला क्या होता है एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन तो हमने एफ एफ एक्स टू की वैल्यू यहाँ पुट की एफ एफ एक्स वन की वैल्यू पुट की और एक्स टू माइनस एक्स वन इज इज इक्वल टू वन आ गया तो स्लोप ऑफ सीकल लाइन के आगे हमारे पास वन आ गई इक्वेजन ऑफ सीकल लाइन का रिलेशन क्या होता है वाई माइनस एफ एफ एक्स वन इज इक्वल टू एम सीकेंड एक्स माइनस एक्स वन और y माइनस एफ एफ एक्स टू इज इक्वल टू एम सीकेंड एक्स माइनस एक्स टू यानी कि जो दो पॉइंट के ऊपर आप सेकेंड लाइन फाइंड करनी होती है वो चाहे आप एक्स वन ले लें या आप एक्स टू ले लें तो दोनों जो जो मर्जी आप पॉइंट ले सकते हैं लेकिन अल्टीमेटली इक्वेजन आपके पास सेम आती है तो हम इधर लेंगे फर्स्ट इक्वेजन फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ वाई माइनस एफ एफ एक्स वन इज इक्वल टू एम सीकेंड एक्स माइनस एक्स वन तो इस इक्वेजन को यूटिलाइज करते हुए हम क्या करेंगे इक्वेजन ऑफ सीकेंड लाइन फाइंड करेंगे एफ एफ एक्स वन हमने प्रीवियसली फाइंड किया जो कि वैल्यू आई थी माइनस वन और एक्स वन गिवन था विच इज इक्वल टू वन तो वैल्यू रिप्लेस की सीकेंड लाइन की स्लोप भी आप फाइंड कर चुके हैं जो कि वन आई थी सारी वैल्यू रिप्लेस की सिंप्लीफाई किया तो इक्वेजन ऑफ सीकेंड लाइन के आगे वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस टू तो अभी हमने क्या करना था कि इस जो हमारे पास सेकेंड लाइन आई है इसको हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए क्योंकि ये क्या लीनियर है तो जब लीनियर जो फंक्शन होता है उसका ग्राफ स्केच करना होता है हमें दो पॉइंट चाहिए होती हैं तो हमने ये दो पॉइंट ले रही है एक्स इक्वल टू वन एंड थ्री इसमें मैंने क्या किया कि वो दो पॉइंट नहीं है जिसके ऊपर इक्वेजन ऑफ सेकेंड लाइन फाइंड करनी थी जो क्वेश्चन में भी हमें गिवन था लेकिन अगर आप जिस ग्राफ ड्रा करने की बात करें तो आप कोई से भी रैंडमली ग्राफ्स आप पॉइंट्स आप ले सकते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो हमने ये पॉइंट्स लिए उस पर हमने ग्राफ को ड्रा करना है उसके बाद इक्वेजन ऑफ टेंजन लाइन लेंगे टेंजन लाइन किसी एक पॉइंट पे टच का गुजरती है तो हमें एक्स नॉट गिवन था कि आप जीरो के ऊपर टेंजन लाइन फाइंड करें तो एफ एक्स नॉट फाइंड किया फंक्शन में जीरो पुट किया हमें वन मिल ग
एम टेन की जगह हमने जीरो पुट कर दिया तो एक्स माइनस एक्स नॉट तो सिंप्लीफाई करेंगे तो वाई इज इक्वल टू वन तो इक्वेजन ऑफ टेंजन नाइन जस्ट क्या मिली है आपको वाई इज इक्वल टू वन जो है हमारे पास इक्वेजन ऑफ टेंजन नाइन आ जाएगी तो प्रीवियसली हमने इक्वेजन ऑफ सिकल नाइन फाइंड आउट की इसमें हमने इक्वेजन ऑफ टेंजन नाइन फाइंड आउट की तो इन दोनों को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे एट दी एंड में आपको सबका ग्राफ मैं आपको दिखाऊंगा अब हमने देखा देखा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बिहेवियर अगर हमने उसी फंक्शन का चेक करना हो तो विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं तो हमें फंक्शन का डेरिवेटिव लिया पहले वो आया थ्री एक्स के माइनस सिक्स एक्स अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेने के बाद हमें ये चेक करना था कहाँ पर ये इंक्रीज कर रहा है कहाँ पर डिक्रीज कर रहा है तो हमें वो इंटरवल्स फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि आप इंटरवल फाइंड आउट करने के लिए आप के लिए जो भी फर्स्ट डेरिवेटिव का रिलेशन आया थ्री एक्स स्केयर माइनस सिक्स एक्स इसको इक्वल टू आप जीरो पुट कर दें तो थ्री एक्स स्केयर माइनस सिक्स एक्स को मैंने इक्वल टू जब जीरो पुट किया तो वहाँ से हमें एक्स की दो वैल्यू मिली जीरो एंड टू तो हमारे पास जो ये हमारे पास जीरो आया नंबर लाइन पर ये आ गया टू तो जो टू बाउंड्री पॉइंट है उसने नंबर लाइन को थ्री इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया यानी कि एक्स एक्सिस को थ्री इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया अब हमें इन थ्री इंटरवल में देखना है कि ग्राफ कहाँ पे इंक्रीज कर रहा है और कहाँ पे डिक्रीज कर रहा है पहला इंटरवल है माइनस इन्फिनिटी से जीरो फिर जीरो से टू एंड टू से इन्फिनिटी तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से जीरो जीरो से टू एंड टू से इन्फिनिटी क्लोज इंटरवल में लिखना जब जब भी आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में बात कर रहे होंगे तो क्लोज इंटरवल्स में हम बात करेंगे तो इन ये इंटरवल्स के फॉर्म को अपने इन इक्वालिटी के फॉर्म में लिख दिया माइनस इन्फिनिटी से जीरो एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो जीरो से टू जीरो से टू एंड एक्स ग्रेटर देन टू टू से इन्फिनिटी तो ये हमने इन इक्वालिटी की फॉर्म लिखी और ऊपर के आ गया इंटरवल की फॉर्म आ गई तो ये कम्प्लीटली हमारे पास इंटरवल बन के तो उसको अब टे, टेबल में हम चेक कर लेंगे कहाँ पर इंक्रीजिंग है कहाँ पर डिक्रीजिंग है तो ये इंटरवल्स लिखे हमने एक्स लेस देन जीरो एक्स लेस देन जीरो के लिए हम चेक करना है बेसिकली जो फर्स्ट डेरिवेटिव था वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा तो इंक्रीजिंग है फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव होगा तो डिक्रीजिंग है तो हमने एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो था एक्स लेस देन जीरो के लिए फॉर एग्जाम्पल हमने क्या ले लिया जी माइनस वन ले लिया जब माइनस वन पुट करेंगे इस इस रिलेशन के अंदर तो थ्री इंटू माइनस वन माइनस थ्री आएगा इनका माइनस साइन आ रहा है क्योंकि हमें माइनस साइन से कंसर्न है हमारा तो माइनस वन इंटू माइनस टू अगेन माइनस थ्री माइनस साइन माइनस माइनस प्लस तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा एक्स लेस देन जीरो वाले इंटरवल में तो वो फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो मीन का फंक्शन क्या होगा हमारे पास इंक्रीजिंग होगा इसी तरह हमारे पास सो ऑन जीरो से टू था तो हमने वन पॉइंट ले लिया थ्री इंटू वन पॉजिटिव साइन और वन इंटू माइनस टू माइनस वन नेगेटिव साइन प्लस माइनस माइनस तो जब फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया तो मीन टू की डिक्रीजिंग है इसी तरह एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टू के लिए हमने पॉजिटिव थ्री ले लिया प्लस थ्री पुट करेंगे थ्री थ्री नाइन प्लस नाइन आएगा तो प्लस साइन थ्री माइनस टू वन तो प्लस साइन तो प्लस 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 तो अगेन हमारे पास इंक्रीजिंग आ जाएगा तो फर्स्ट डेरिवेटिव के साइन ने आप, आपको ये बता दिया कि किस इंटरवल में आपका फंक्शन इंक्रीजिंग होगा और किस इंटरवल में आपका फंक्शन डिक्रीजिंग होगा तो ये ये हमने स्टेटमेंट में लिख दिया कि सो द फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन द इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू जीरो एंड टू टू इन्फिनिटी आप टेबल में इस चीज़ को चेक कर चुके हैं एंड द फंक्शन इज डिक्रीजिंग ऑन द इंटरवल जीरो टू टू ये भी हम पीछे टेबल में चेक कर चुके थे तो उसके बेस पे हमने ये बता दिया कि फंक्शन कहाँ पे इंक्रीज कर रहा है और कहाँ पे डिक्रीज कर रहा है नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कि हम जो हमारा क्वेश्चन में था वो था डेरिवेटिव के यूज के थ्रू आपने ये बताना कि कनकेविटी कैसे चेक की जा, जा सकती है कहाँ पे फंक्शन हमारा कनकेव अप है कहाँ पे कनकेव डाउन है तो कनकेविटी के लिए हमें सेकेंड डेरेवेटिव रिक्वायर होता है तो फर्स्ट डेरेवेटिव था हमारे पास थ्री एक्स के माइनस सिक्स एक्स सेकेंड डेरेवेटिव आ गया सिक्स एक्स माइनस सिक्स तो इस बीच इज इक्वल टू सिक्स इंटू एक्स माइनस वन आ जाएगा तो अब अगेन कनकेविटी किसी इंटरवल में होती है किसी तो हमने वो इंटरवल फाइंड आउट करने थे इंटरवल फाइंड आउट करने के लिए सेकंड डेरिवेटिव का जो रिलेशन है उसको इक्वल टू जीरो पुट किया ताकि बाउंड्री पॉइंट मिल सके तो यहाँ पे एक्स की जैसे आपको एक वैल्यू मिलेगी विच इज इक्वल टू वन तो इस वैल्यू के थ्रू हमने क्या वन आ गया तो एक्स लेस देन वन और ग्रेटर देन वन कनकेविटी के लिए ओपन इंटरवल यूज किया जाता है एक्स लेस देन वन और एक्स ग्रेटर देन वन ये दो इंटरवल बनेंगे हमारे पास क्योंकि बाउंड्री पॉइंट ही एक आया तो इनके ऊपर हमने चेक करना कि हमारा सेकंड डेरिवेटिव जो है वो किस पे नेगेटिव और किस पे पॉजिटिव है एक्स लेस देन वन है इट मीनस आप जीरो पुट कर सकते हैं इस रिलेशन में जब जीरो पुट करेंगे तो जीरो माइनस वन माइनस वन तो माइनस वन इंटू सिक्स माइनस सिक्स तो माइनस साइन आएगा
आप बैठे इन्फ्लेक्शन पॉइंट मैथमेटिकल इन्फ्लेक्शन पॉइंट आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि आप डबल डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो पुट करें वहाँ से जो एक्स की वैल्यू मिलेगी वो क्या होता है इन्फ्लेक्शन पॉइंट तो जब सिक्स एक्स माइनस सिक्स डबल डेरीवेटिव था इक्वल टू जीरो पुट किया तो एक्स इज इक्वल टू वन मिल गया देखिए वन हमारे पास जो एक्स एक्स कोआर्डिनेट का जो एक्स इज इक्वल टू वन है वहाँ पे क्या होगा इन्फ्लेक्शन पॉइंट हमें मिल रहा होगा एग्जैक्ट उसकी लोकेशन लोकेट करने के लिए हमें क्या लिख देते ऑर्डर पे हमें लिख देते वन इंटू एफ ओफ वन तो एफ ओफ वन से मिला जो फंक्शन था उसमें आप x की जगह पे वन पुट कर दें तो वो उसका आंसर मिलेगा आपको माइनस वन यानी कि वन इंटू माइनस वन एग्जैक्ट वो लोकेशन होगी वो हमारे पास जहाँ पे हमारे पास इन्फ्लेक्शन पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा होगा तो मै जोमेट्रिकली इन्फ्लेक्शन पॉइंट आपको पता है कि जहाँ पे आपकी कनकेबिलिटी चेंज हो रही है वो क्या होता है इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है नेक्स्ट है क्रिटिकल एंड स्टेशनरी पॉइंट क्रिटिकल और स्टेशनरी पॉइंट में थोड़ा सा डिफरेंस है कि क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं हमारे पास जहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो हो या फर्स्ट डेरिवेटिव अनडिफाइंड हो और स्टेशनरी पॉइंट के लिए सिर्फ सिर्फ एक ही डिशन है कि जहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो हो और फंक्शन क्या था हमारे पास जो क्वेश्चन था वो एक्चुअली था एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स के प्लस वन जब ये फंक्शन आपको गिवन था तो ये फंक्शन क्या है मतलब पोलिनोमियल है जब पोलिनोमियल होती है तो उसमें सारे के सारे उसके जो क्रिटिकल पॉइंट होते हैं वो सारे के सारे स्टेशनरी पॉइंट होते हैं वो क्यों होते हैं क्योंकि हमारे पास जब पोलिनोमियल होते हैं इसमें कहीं पे भी ये इसका डेरिवेटिव अनडिफाइंड नहीं होगा अगर अनडिफाइंड की कंडीशन ही नहीं होगी इसके अंदर तो मीन टू क्रिटिकल स्टेशनरी सारे क्या होंगे सेम होंगे ठीक है जी और स्टेशनरी को फाइंड आउट करने के लिए मैथड क्या होता है कि आप जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है फंक्शन का इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे उसको इक्वल टू जीरो पुट करना होता है फर्स्ट डेरिवेटिव को जब हम इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो वहाँ से हमें जो वैल्यूज मिलेंगी वो क्या होंगे स्टेशनरी पॉइंट थ्री एक्स के माइनस थ्री इक्वल टू जीरो पुट किया एक्स जीरो एंड एक्स टू दो वैल्यू मिली ये दोनों क्या थे हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट भी थे और स्टेशनरी पॉइंट भी थे क्योंकि इन ये दोनों कंडीशन को सेटिसफाई कर रहे हैं कि फर्स्ट डेरीवेटिव इक्वल टू जीरो है तो ये हमारे पास क्या आगे स्टेशनरी पॉइंट्स आगे जब स्टेशनरी पॉइंट्स होते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हमने अब चेक करना था रिलेटिव एक्सट्रीम तो जब आपने स्टेशनरी पॉइंट फाइंड आउट कर लिए यानी क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट कर लिए तो उनको चेक करने के लिए कि वो किसके ऊपर रिलेटिव मैक्सिमम है किसके ऊपर रिलेटिव मिनिमम है तो उसके लिए हम सेकेंड डेरीवेटिव टेस्ट अप्लाई करते हैं क्योंकि तो स्टेशनरी पॉइंट्स अगर हो तो हमेशा हम सेकेंड डेरीवेटिव टेस्ट के थ्रू ये डिसाइड कर सकते हैं कि विच वन इज रेलेटिव मैक्सिमम एंड विच वन इज रेलेटिव मिनिमम बट ये याद रखिएगा कि हम क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर यानी कि जहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव अनडिफाइंड हो वहाँ पे आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई नहीं कर सकते उधर उस जगह पे रियलिटी मैक्सिमम या मिनिमम फाइंड आउट करने के लिए हमें फर्स्ट डेरिवेटिव को ही यूटिलाइज करना पड़ता है ओके तो हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के थ्रू डिसाइड करेंगे कि, कि जो हमारे स्टेशनरी पॉइंट्स आए हैं जीरो और टू एक जीरो आया था और एक आया था टू आया था तो इनमें से देखना है कौन सा रियलिटी मैक्सिमम और कौन सा रियलिटी मिनिमम है तो सेकेंड डेरिवेटिव के अंदर हमें ये पॉइंट पुट करना था सिंपली तो सिक्स एक्स माइनस सिक्स है एक्स जीरो पुट करेंगे तो सिक्स इंटू जीरो 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 माइनस सिक्स माइनस सिक्स यानी कि डबल डेरिवेटिव में जब जीरो पुट किया आपने तो आंसर क्या आया माइनस सिक्स यानी कि नेगेटिव साइन में आया तो जब डबल डेरिवेटिव माइनस में आए किसी पॉइंट के ऊपर तो वो पॉइंट होता है हमारे पास रेलेटिव मैक्सिमम वैल्यू हमें दे रहा होता है यानी कि एक्स इज इक्वल जीरो के ऊपर फंक्शन की जो भी वैल्यू होगी वो रेलेटिव मैक्सिमम होगी और अगेन दूसरे पॉइंट को चेक करना था तो जब दूसरे पॉइंट को एक्स इक्वल टू था वो पुट किया हमने तो वहाँ पे साइन क्या है पॉजिटिव तो जब डबल डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव आए तो उस पॉइंट के ऊपर हमें फंक्शन की मिनिमम वैल्यू हमें मिल रही होती है रेलेटिव मिनिमम वैल्यू मिल रही होती है तो हमें यहाँ से रेलेटिव मैक्सिमम और रेलेटिव मिनिमम के बारे में भी हमने यहाँ से डिसाइड डिसाइड कर लिया बाई यूजिंग सेकेंड डेरीवेटिव टेस्ट ओके okay. अब अगेन हम ग्राफ में आ गए तो अब ग्राफिक के लिए जो चीज़ें हमने फाइंड आउट की हैं उनको हमने यहाँ पे मेंशन करना था तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें टेंजल लाइन फाइंड आउट की थी विच इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू वन तो ये जो वाई ये जो पॉइंट था ये वाई इक्वल टू वन के ऊपर था वाई इक्वल टू वन के स्टेट हमने होरिजेंटल लाइन ड्रा कर दी जो कि एट एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड वाई इज इक्वल टू वन के ऊपर हमारे पास टेंजल लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है तो ये आ गया हमारे पास टेंजल लाइन उसके बाद ही सेकेंड लाइन सेकेंड लाइन था हमारे पास दो पॉइंट थे एक था हमारे पास एक्स इक्वल वन और एक था थ्री तो वन और थ्री के ऊपर जो हमें जो पॉइंट्स हमें मिले थे सेकेंड लाइन के लिए वो हमने यहाँ पे इधर ड्रा कर दिए तो ये हमारे पास क्या आ गई उसकी थी सेकेंड लाइन आ जाएगी सेकेंड लाइन के बाद हमने क्या देखा कि स्टेशनरी पॉइंट्स कौन कौन से हैं तो स्टेशनरी पॉइंट्स अगर आप देखें तो जहाँ पे टेंजन लाइन की स्लोप क्या होती है
पॉइंट होगा तो ये भी ये स्टेशनरी पॉइंट आ गया और दूसरा ये स्टेशनरी पॉइंट हमने मेंशन कर दिया देखिए स्टेशनरी पॉइंट एरो से मैंने मेंशन कर दिया ये भी एक स्टेशनरी पॉइंट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है सेकंडली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग इंटरवल्स में हमने चेक किया था कि माइनस इन्फिनिटी से लेके जीरो तक क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से लेके जीरो तक जो फंक्शन था वो क्या था हमारे पास इंक्रीज था तो ग्राफिकली भी आप देख सकते हैं जैसे आप लेफ्ट से राइट मूव कर रहे हैं तो ग्राफ की हाइट क्यों हो रही है इंक्रीज हो रही है इट मेन टू से हमारे पास फंक्शन इस इंटरवल में क्या है इंक्रीजिंग है लेकिन जैसे ही आप जीरो से आगे जाएंगे तो देखेंगे ग्राफ की हाइट क्या हो रही है डिक्रीज कर रही है तो मैथमेटिकली भी हम प्रूव कर चुके हैं कि जीरो से लेकर टू तक हमारा जो फंक्शन है वो क्या करेगा डिक्रीज करेगा तो ग्राफिकली भी आपको नजर आ रहा है कि इस हिस्से में इस इंटरवल के अंदर हमारा फंक्शन क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट से आगे टू से आगे फिर देखेंगे ग्राफ की हाइट आस्ता आस्ता अगेन अगर हम देखें तो ग्राफ आस्ता आस्ता फिर हाइट की तरफ इंक्रीज कर रहा है तो ग्राफ की हाइट आस पर अगेन इंक्रीज हो रही है तो ये हमारे पास टू से आगे यानी कि ये जीरो था तो जीरो जीरो पॉइंट फाइव वन एंड टू ये टू तक एक्चुअली ये देर इज अ मिस्टेक इन दिस ग्राफ कि यहाँ तक ये पॉइंट था बेसिकली इंसलेक्शन पॉइंट ये कंकेविटी के लिए मैंने लाइन ड्रा की है लेकिन अगर आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिहेवियर के बारे में बात करें तो इंक्रीजिंग के लिए मैं अलग से एक लाइन ड्रा कर देता हूँ तो ये टू से हमारे पास ये जो ग्रीन में मैं लाइन ड्रा कर रहा हूँ सॉरी इसको जरा परफेक्ट कर लेते हैं ग्रीन में अगर हम लाइन देखें तो टू से ये जो लाइन है इस ग्रीन से इस ग्रीन से पॉइंट तक हमारे पास यानी कि इस रीजन से इस रीजन तक हमारा जो ग्राफ है ये क्या हो रहा है जी डिक्रीज कर रहा है क्योंकि देर इज अ टू तो जीरो से टू तक हमारा ये जो ग्रीन रीजन मैंने बनाया इस रीजन में ग्राफ के कारण डिक्रीज कर रहा है और इसके आगे ऑनवर्ड ग्राफ सारा आप देख सकते हैं खास तौर पर ग्राफ की हाइट की और बाद में इंक्रीज हो रही है तो जीरो से लेकर टू तक जो ग्राफ है जीरो से लेकर टू तक ग्राफ की हाइट डिक्रीज हो रही है यही हमने मैथमेटिकली प्रूव किया था और टू से आगे सो ऑन ग्राफ की हाइट इंक्रीज हो रही है तो ये हमारे पास इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में भी हमने ग्राफिकली यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट कर दिया उसके बाद इन्फ्लेक्शन पॉइंट उसके लिए पहले कंकेविटी का पता होना चाहिए तो हमने मैथमेटिकली भी देखा था कि माइनस इन्फिनिटी से लेके वन तक यानी एक्स लेस देन वन तक हमारे पास क्या था कंकेव डाउन था तो ये भी आपको नजर भी आ रहा है कि ये इस तरह से डाउनवर्ड करवेचर में है तो इस हिस्से में हमारे पास क्या है कंकेव डाउन और इसके आगे ग्रीन से पीछे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सारी डिस्कशन होगी और ग्राफिकली हमने डोमेन क्या फाइन आउट की इसकी सेट ऑफ रियल नंबर और रेंज क्या हमने फाइन आउट की अगेन सेट ऑफ रियल नंबर आएगी क्योंकि डोमेन के लिए देखते हैं ग्राफिकली कि वो एक्स एक्स किस से वो कवर कर रहा है तो अगर आप देखेंगे पूरे के पूरे एक्स एक्सेस के ऊपर ग्राफ जो है वो हमारे पूरे एक्स एक्स को कवर कर रहा है किसी भी जगह पे आपको एम स्पेस नहीं मिल रही एक्स एक्सेस के लोग तो डोमेन क्या होगी सेट ऑफ रियल नंबर और रेंज में भी देखेंगे ग्राफ अपवर्ड भी इन्फेनाइट जा रहा है डोनवर्ड भी इन्फेनाइट जा रहा है इट मीन को पूरे के पूरे वाई एक्सेस को भी कवर अप कर रहा होगा तो रेंज भी क्या होगी इसकी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होगी तो ये हमारी कंप्लीट डिस्कशन थी कि आप डेरिवेटिव को यूटिलाइज करते हुए किस तरह से एक ग्राफ की डिफरेंट प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर सकते हैं कि आप ये बता सकते हैं कि ग्राफ कहाँ पे इंक्रीज कर रहा है कहाँ पे डिक्रीज कर रहा है उसका इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहाँ पे है उसके टेंजन लाइन का स्लोप फाइन आउट कर सकते हैं बाई यूजिंग डेरीवेटिव कंकेविटी बता सकते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बता सकते हैं सो दे आर मल्टीपल यूज ऑफ डेरीवेटिव तो इस वीडियो का बनाने का मकसद यही था कि आपको ओवरऑल ये पता चल सके कि हमने अभी टिल नावल लगते वन से फोर्टीन तक डेरिवेटिव के मल्टीपल यूजेस के बारे में हमने कितनी डिस्कशन अभी तक हम लोगों ने की है तो आई होप सो कि आपको कॉन्सेप्ट में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग होगी होगी तो स्टिल अगर आपको कोई मसला हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़